কাকিমাকে কাকুকে কাকিমাকে ঠিক করে সামলাতেই পারিসনি ঝিলি ও বাড়িতে গিয়ে থেকে তো তোর নিয়মিত ওদের সাথে ঝগড়া লেগেই থাকতো না কি জানিস ঝিলি অন্যকে দোষ দেওয়া খুব সোজা নিজের কাঁধে দায় না নেওয়া সেটাও খুব সোজা কিন্তু এগুলো তো বড় ছেলে মানুষই রে অবুজের মতন ব্যবহার আর কতদিন অবুজ হয়ে থাকবি তুই যে আসলে আমাকে এই কথাগুলো শোনাস না এগুলো তুই নিজেকে সান্ত্বনা দিস তুই নিজের মনকে শান্ত রাখিস তুই যে ভেতরে ভেতরে ব্রতর জন্য খুব কষ্ট পাচ্ছিস সেটা ভুলে থাকতে চাস তাই না তুই তো আমাকে বলেছিলিস তুই ব্রতকে ফিরিয়ে আনবি কই পারলি না তো আমি তো জানতাম তুই পারবি না তুই আমাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছিলিস তুই আসলে তুই আসলে আমাকে আমি আসলে কি বল আমাকে হিংসে করিস ঝিলি আবার তুই তুই সত্যি সত্যি এগুলো মন থেকে বিশ্বাস করে বলিস বাবা দাঁড়া আমার কথার উত্তরটা দিয়ে যা তুই সত্যি এটা বিশ্বাস করিস তুই তুই যদি দাদা ভাইকে এত বড় বিপদ থেকে এক রাতে ফিরিয়ে আনতে পারিস তাহলে তুই ব্রতকেও ফিরিয়ে আনতে পারতিস কিন্তু তুই সেটা চাস নি তাই তুই ওকে ফিরিয়েও আনিস নি আমি ব্রতকে ফিরিয়ে আনতে গেছিলাম কিন্তু ব্রত তো এখানে নেই রে নেই মানে তোর যেদিন ফুলসজ্জা ছিল সেদিন রাতে ব্রত হঠাৎ করে জোর করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে ও আর ফেরেনি রে কি ব্রত বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে না না এটা হতে পারে না ব্রত এইভাবে চলে যাবে না ব্রত আমার কাছ থেকে দূরে যেতে পারে না ব্রত চলে গেলে আমার কি হবে चिंते मेटर सवार मध्य सब चे बीशन छो दी ব্রত যদি তোর জীবনে ফিরে আসে আমি যদি ব্রত কে তোর জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারি তাহলে তুই আবার আগের ঝিলি হয়ে যাবি তাই তো আমরা আমাদের ঝিলিকে ফেরত পাবো তাই তো ঠিক আছে ব্রতকে আমি ফিরিয়ে আনবো আজই ফিরিয়ে আনবো শুধু আমি তোকে যেটা বলবো তুই সেটা করবি আমি অফিসে বেরোচ্ছি 
সাবধানে যাবেন না মানে মানে আপনি কিছু কি বলবেন আপনার কিছু দেবার নেই কি দেব জানি না কি দেবেন যাওয়ার সময় তো রোজ সকালে কফি দিয়েছিলাম আজ থেকে খাবেন না বলে দিয়েছেন পরে আমিও ভেবে দেখলাম এইসব দেওয়া দেবীর মধ্যে না থাকাই ভালো আমি আসলে কাউকে বিরক্ত করতে চাই না এটা আমার মনে থাকবে অভিক এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস অফিস যাবি না যা কার রাগ কার ওপর যাগে বলছি আমরা লাঞ্চে কি বিরিয়ানি এনে খাবো না বাবা আমি তো তোমাদের খাবার বানিয়েছি নাও ধরো আকাশ অভিক এটা তোমার জন্য থ্যাংক ইউ থাম্মি দেখেছিস থাম্মি আমায় কতটা ভালোবাসে লাঞ্চ আপনি বানিয়েছেন হ্যাঁ কারণ ইরাবতী তো এরপর থেকে শুধু সিডের জন্যই লাঞ্চ বানাবে অভিক সব কিছু না একটা অভিক বলে দেবেন মাথা গরম করে ড্রাইভ করা ঠিক না যা খেপে গেছে আমাকে গাড়িতে উঠতে দিলে হয় আমি ওকে ড্রাইভ করতে দেবো না চিন্তা করো আসি আমি আসলো মানে আপনি এত বড় জিম চেনের ওনার আমি একজন সামান্য কর্মচারী থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি বিপদে আমার পাশে থাকলেন মানে এতগুলো টাকা আমাকে ধার দিলেন হেল্প করলেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার নো ইয়াং ম্যান আমাকে থ্যাংকস দেওয়ার কোনো দরকার নেই দেখো আমি এমনি এমনি কোনো কাজ করি না তোমার সাহায্য করেছি তার মানে পেছনে কোনো কারণ আছে কি কারণ স্যার ব্যস্ত হচ্ছ কেন আস্তে আস্তে সব জানতে পারবে ইরা আমায় ফোন করেছে একটা ইম্পর্টেন্ট কল আছে থ্যাংক ইউ जैसे आनंद दिन बोझाते कत जन थे आलाप हो मैं सबकि কথা এখনো শেষ হয়নি ইরা তুমি কোথায় যেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করতাম সেখানেই আছি ওকে আমি আসছি আমি 
এরা তুমি ভাবতে পারবে না কবে থেকে আমি এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম কিন্তু তুমিও যে এত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে আমি জাস্ট ভাবতে পারি তুমিও আমাকে ভালোবাসো ইরা বিশ্বাস করো এই কদিন আমি তোমাকে খুব মিস করেছি খুব এই দেখ ইরা একবার বলবে একবার নিজে মুখে বলো না যে তুমি আমাকে ভালোবাসো প্লিজ প্লিজ ইরা একবার বলো আমার জন্য একবার বলো প্লিজ প্লিজ আই লাভ ইউ ব্রত